Este año con un formato totalmente distinto. La verdad que cuando empezamos a armar estas patronales y, y no quiero olvidarme y felicitar el trabajo que han hecho eh, tanto el profesor Jorge Solé como el encargado de Cultura, señor Daniel Rivero, la verdad que han hecho un trabajo de unos meses atrás muy importante que ellos mismos van a manifestar. Así que bueno, como lo dije recién, un año totalmente distinto, la verdad que estamos en esta iniciativa de saber cómo manejar esto por las redes sociales. En conmemoración de Nuestra Virgen de la Merced, un año más, yo creo que van a quedar para la historia estas, estas fiestas. Eh, va a ser transmitido en forma directa la parte protocolar, el acto protocolar que empezará a las 10.45 horas, a las 11 de la mañana va a realizarse la Santa Misa y una vez finalizada va a empezar la eh, procesión. La procesión va a estar formada por cuatro o cinco autos, eh, pedimos a la gente que no se sumen a ella, eh, eh, va a ser simplemente para llevar a, a la Virgen, eh, va a seguir el, el, el cura párroco con el señor intendente, la gente de prensa y, y policía que va a acompañar eh, esta procesión. Una vez finalizada va a pasar por todos los barrios de nuestra querida Jardino, eh, la gente que quiera asistir a las plazas, eh, vamos a pasar por las principales plazas, no se detendrá en ningún momento la, la, la procesión, eh, que estén en, manteniendo la, la distancia social, que estén todos con barbijos, y de ahí venimos nuevamente a, a la capilla. Ahí se termina la parte religiosa. Y 16 horas aproximadamente se podrá ver un resumen por nuestras redes sociales, se podrá ver cómo fue la procesión. ¿eh? Un pequeño resumen para luego sí empezar con la parte artística. Un show artístico que contará con la presencia del de dúo Ferrari Lescano, con Luis y Pedro, el grupo Matices, Cacho Robin, el grupo Yancay, Nahuel Loyola y Luis Ávila y el ballet Miski Mayo. Así que los invitamos a todos a partir de las 16 horas que se sumen y que lo puedan ver en las redes sociales y con alguna sorpresita también ahí en la parte de la artística. Aprovechar también eh, en esta fiesta religiosa de nuestra Virgen de la Merced, que, bueno, que siempre nos ha acompañado en nuestra localidad, eh, pedirle también y elevar una plegaria para cada una de nuestras localidades, la, la bendición para cada uno y que nos permita nuestra Virgen de la Merced eh, que podamos terminar con esta pandemia, no solamente en nuestra localidad, sino a, a, a nivel país, a nivel mundial. Yo creo que estas plegueras tienen que llegar para que podamos cada uno de nosotros volver a, a la normalidad en nuestra vida cotidiana.